Hey, bonjour et bienvenue à la table de Guillaume. La table à Guillaume, la table de Guillaume. Bon, je ne sais plus là. Je sais pas Guillaume, il a fait la table. Je... <rire> il a servi ce qu'il avait sur la table. Euh... Merci, merci à Alex Hull d'avoir initié cette, cette idée-là. Idée. Merci. Euh, de s'asseoir autour de la table, de se filmer, puis de jaser. Euh, ça fait un bon petit peu de temps. Donc, en même temps, ça va être gênant. Fait que, ouais, c'est ça, Alex, on avait jasé un moment donné, puis j'avais dit, hey, on, on échangeait des idées, puis ça serait le fun de faire un épisode où on, on placote, mais assis autour d'une table, on, on jase, puis là, ben, on a incorporé le snack. Euh, qui va changer en théorie à chaque épisode. On va essayer du moins. Euh... Fait que euh, aujourd'hui on parle de. On parle de règle zéro. Règle zéro. Règle zéro. La, la règle zéro, ceux qui savent peut-être pas, euh, normalement, Commander, c'est un format qui est très, 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 très large, qui a une immense poule de cartes, on s'entend. Euh, la règle zéro est là un petit peu pour. Avoir une discussion au début de partie, quel genre de partie on s'attend ou on veut faire. Parce que Commander, de base, c'est censé être de quoi de amical en groupe, on va dire ça, plus pour réunir que compétitif. Oui. Ça a-tu été créé pour ça? Oui, la philosophie de base de Commander, c'était de, de permettre aux gens de jouer euh, des, des cartes qui ne jouent pas dans les formats plus compétitifs. C'était une, une nouvelle façon d'utiliser des cartes. Euh, qu'on voit pas l'habitude et, et à l'époque de caster des gros spells que <rire> on, on peut pas on se permettre de caster qu'on casse moins souvent c'est un petit peu ça l'idée le format a grandi le format a gagné en popularité mais rapidement plus ça très très rapidement euh, c'est un format qui est encore officiellement managé par euh, le Commander Rule Committee qui n'est pas Wizard of the Coast okay. Fait que c'est le Commander Rule Committee qui gère la banlisse et partage ses, son point de vue sur le format Commander et sa philosophie. Format grandi, format devient populaire. Bien sûr, il y a des gens qui vont, assez, qui vont rendre ça compétitif. Il y en, a, il y en aura toujours. <rire> il y en aura toujours. Il va y avoir de la compétition pour tout. Même dans les cas excellents, ils peuvent être compétitifs entre eux. Je n'imagine pas un jeu de cartes euh, qui est de base compétitif. Là. Fait que c'est de là est venu le CEDH. Euh, une gang de, de joueurs ont décidé de définir le commander plus compétitif. J'ai jamais su. C'est quoi le CDH? Competitive Elder Dragon Islander. Okay. Comme, <rire> commander, à l'origine, ça s'appelait Elder Dragon Islander. Et euh, quand ça a commencé, tes commanders, c'était les... Les 7-7 Flying Dragons, oui. De Legend, exactement, ouais. c'était ça, les commanders. Ouais. Ouais. Pour toi, cool, commander ouais. et plus là, d'où le 21 commander demain. Exactement, d'où le 21 commander damage. Fait que, euh, vous connaissez votre histoire. Ouais. 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 Nous, on connaît son histoire. Ouais. 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 complètement oblivieux, cette ça. Ben, les Elder Dragons, je savais, mais le 21, je n'avais pas fait le lien avec les 7-7. Chez mon grand frère, je l'attends. Je me rappelle pas si c'était avec justement les Dragons de Legion qui avaient fait ça, mais il avait fait. Ça devait être la première fois que je vois Magic avec lui où je commençais à débuter. Puis son deck, c'était d'avoir vraiment des 5 Dragons dans son deck à lui. C'était pas un Commander, là, c'était vraiment euh, format, format libre, on va dire, là, à peu près toutes les cartes. Puis, et moi, au départ, j'étais une grosse créature. Mais quand, ça coûtait quand même cher pour ce que ça faisait. <rire> quand, oh oui, maintenant. étant jeune, j'ai aussi trippé sur ces dragons-là. Euh, il avait été réimprimé en Chronicle euh, à l'époque White Border. Le seul print avant ça, c'était Legend. Je me souviens, euh, quand le, les gens qui avaient commencé un petit peu la 4ème édition de Chronicle, euh, ils trippaient vraiment sur des gros dragons. C'est un 7-7 flying, mais qui avait un, un optique, puis qui, avait, qui coûtait cher à sortir. Qui... <rire> fait que, bon, le format a grandi, il y a énormément de cartes. Puis, euh, c'est encouragé par le Blues Comité énormément, de, de, avant de commencer une partie, de s'asseoir afin de discuter de quel genre de partie on, on est intéressé à jouer, vu que la bannée c'est courte, puis qu'ils veulent pas, ils veulent bannir le minimum de cartes et laisser aux joueurs la chance de discuter de quel genre de partie, ce qu'on appelle la « Rule Zero 
la fameuse règle zéro. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est très peu fait. Euh, on en a jasé un petit peu en brainstorming, puis comme tu as dit, puis on le fait, on, on essaie de le faire nous autres quand on filme des parties. Toi, tu vois beaucoup ça chez les content creators. Ouais, moi je trouve que le, le average Joe, là, le joueur de Magic normal, le Rule Zero, il voit pas ça. Ça existe pas. Tu sais, moi j'ai, j'ai, j'avais essayé les premières fois, tu en as déjà parlé un peu de sa chaîne, mm-hmm. là, la première fois que j'étais joué au magasin à Terrebonne, je me suis fait sacré une volée. Mm-hmm. Puis pourtant, j'avais pris soin d'expliquer aux gens, regarde, je commence à Magic, ça fait un mois que je joue, j'ai pas de grosses cartes, j'ai un deck très tranquille. Puis ça a été genre, ah oh, oui, 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 oui. Puis après ça, tu te fais une finite combo avec un Crown Scepter, puis des affaires de même. C'est... OK. Ça ne prend pas en compte tous les joueurs autour de la table. Non. Euh, non. Souvent, c'est ça le concept de la Rule Zero. Ce n'est pas, c'est pas une question de majorité non plus. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a trois joueurs qui sont d'accord sur le type de deck, puis le quatrième, il n'est pas d'accord. Il faudrait que tous les joueurs autour de la table soient d'accord ou au moins conscients du power level. Mais tu sais, t'es conscient du power level pis t'as quand même un deck moindre, c'est sûr que tu triperas pas ta partie. Mais en même temps, c'est toujours le fun d'avoir quatre joueurs autour de la table au lieu de trois. Certaines personnes, des fois, qui se sacrifient. Ouais, mais ben, c'est ça. Moi, quand c'était mais... cette soirée-là, je savais que je rentrais dans le quad dur. Tu sais, je savais que les gars, ils allaient avoir des decks fort probablement plus forts que ce que j'allais jouer, mais il y a quand même une... Il y a personne qui t'a averti quand limite. même de mon deck ressemble à tour 6 combo est fini ou tour 5 combo est ah, c'est fini. Ça, c'est, j'ai, j'ai pas eu de warning de comme... Tu sais, il dit... Tu sais, les autres, c'est comme... Ben, on a pas tant de decks genre super FM, mais tu sais, je veux dire, on, on va baisser le power level quand même, puis ça finit en... Tu sais, ça finit en infini, puis ça finit des tours de Earth Dragon qui dure 20 minutes. C'est euh, quand même c'est... relatif, parce que les autres, s'ils jouent de base, c'est DH. Ouais. Ou juste High Power. Ouais, ouais. juste High Power. Ah, ça, euh, un deck combo infini tour 6 pour les autres, c'est... Peut-être là. Peut-être là. Ouais. Pour moi, hein? <rire> Moi, je veux que ça aille tour 10, tour 11. Ouais. Je vais me dire, 10, tour 11, ben oui, ben, je ne ben, pas les... Ça dépend, du, c'est sûr, du groupe avec qui tu joues. Si je vais jouer avec Alex et Vince, bonjour en passant, <rire> si je vais jouer avec Alex et Vince, je le sais que je peux sortir du High Power, Borderline CDH, les gars vont triper. Ben, avec ben oui, ben avec oui. Pibins, je pense que tu peux sortir un range de deck. Mm. Absolument. Ah, ouais, quasiment Et fini avec... Euh... Parce que à partir du moment que tu as une quantité de deck, 30, 40, je ne sais pas trop bien combien de deck, là, mais tu peux te permettre de faire des decks de Precon à CDH. Ça tente, puis en fonction du joueur, dans quoi, ben... Puis, puis tu sais, les gars... Puis ça, 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 je salue euh, un moment donné, Alex, il vient, j'en ai un Tergrid, des boys, j'aimerais ça pouvoir jouer Tergrid. Tu sais, ça, c'est un petit peu de la règle zéro. Est-ce que vous me permettez une game de jouer Tergrid? On en a jasé avec. Oui, oui, Alex, ça me fait plaisir. Je sais dans quoi je m'embarque. Je sais. Je vais jouer ça. Je, je suis conscient de ce qui va m'attendre. Contrairement à, comme tu as dit, tu t'assis dans une table. Tant j'en sais pas, tu sors des decks, là, dans moyen qui sort un guide. Moi, j'ai pas signé pour ça. Là, ça me tente peut-être pas à soir de pas jouer. <rire> Puis je pense que c'est, c'est une discussion que les gens ont pas assez souvent autour de la date où ils ignorent un peu. Ben, je sais pas si des fois c'est de l'ignorance ou le monde qui connaisse pas leur deck ou ils connaissent leur deck puis ils veulent juste pas le dire parce que ça m'est arrivé de m'asseoir à une table. Ah, c'est un nouveau deck. Je ne l'ai jamais joué. Je suis comme, ok, tu sais, tu as peut-être des, pof- des trucs qui n'ont pas fini ou quoi que ce soit. Là, tu te fais taxer pendant deux heures. Non, tour 5, c'était fini. Ah, ben tu vois, c'est quasiment mieux dans ce sens. Donc, tu t'en tu t'as le cas, puis une topic là, je suis comme, ok, mais si tu ne connais pas ton deck, comment tu sais quelle carte tu t'aurais, puis tu sais, moi. Ok, toi t'étais à l'opposé de la table de ça s'est fini vite. C'est moi qui ai fait ça? Non. Non. <rire> Mais tu sais, moi, mon deck, c'était en même temps que euh, je commençais à jouer Cossé. Euh, moi, j'ai dit vraiment, c'est ma première partie, ça se peut que ça soit de la boîte. Puis moi, quand je dis que c'est de la boîte, ça se peut que je fasse 5 tours sans rien faire. Parce que le deck, j'ai lancé des cartes dedans, mais ce que ça voulait dire. Puis c'est ça, tu sais. 
moi, j'ai dit, mon deck est pas fort, mais peut-être pour moi, pas fort sur le power level, je veux dire 1 à 10. Euh, il était peut-être 3. Puis, euh, pas fort pour une autre personne, c'est peut-être un 7, 8. Mais, mais ça, ça c'est dur à gager parce que il y en a beaucoup qui utilisent le système numérique power level de 1 à 10. Mais, comme je le dis souvent, on a un play group quand même assez, assez fort. Notre les groupes de base, c'est, euh, je parle à Adam, je pense à Loïc, je pense à... Tu sors des très bons decks. Ben, un deck qui ne gagnera peut-être pas ici, peut, puis je l'ai vécu, je suis allé jouer ailleurs. Le même deck n'a pas... Ré... Tu sais, mon opposition n'était pas la même. Ah oh oui. Oh oui, ça, je suis totalement d'accord. Moi aussi, mes decks, ils performent très différemment ici de Tarbonne. Ben... Également la boutique, la boutique à Max. Où, euh... Puis on joue, on peut le nommer. Puis on joue. <rire> oh, oui. Si j'avais un blush, là. <rire> euh, oh, puis on joue, il y a des joueurs qui venaient, venaient d'arriver. Puis moi, un deck que je considérais comme vraiment pas fort a sacré une mm. torgueux de voler aux deux autres joueurs. Puis là, je suis là. OK, bon, je suis désolé. Je vais essayer de trouver de quoi encore moins fort. Et de là... Ma passion de faire des decks budget comme ça, j'ai un. Une partie pour les nouveaux joueurs, puis les autres joueurs, je peux mettre de l'argent euh, dans une carte après l'autre, là, tu sais. Pas Mais c'est ça. Mais au pion, la communauté est jeune. Elle est très diversifiée aussi. On a beaucoup de nouveaux joueurs qui commencent, puis. Ou qui reviennent aussi. J'ai vu des, des joueurs qui reviennent, euh, qui n'ont pas joué depuis. Euh... Je vais dire Ravnica, mais je sais pas si c'est ça. Qui revient de Puis je vois comment Puis j'en jasais avec Max, là, là tu. Hier, tu hier, en tout cas. Dans les deux derniers jours, mettons, quand on enregistre, j'en jasais avec Max. Puis là, il voit dans, dans ses singles, les gens ont upgradé leur niveau d'achat de singles. Hein. Fait que les power, les, le power level commence à monter à vous dire. Ou euh, ouais. monter. Mais, mais oui, avoir plusieurs decks. Puis c'est pas nécessairement avoir des, des mauvais decks. Le fait de ne pas avoir de tutor. Pardon. Le fait de ne pas avoir de tutor dans ton deck va augmenter la, la randomization, qu'on va appeler le hasard. Le fait d'éliminer de la face mana va, va réduire délibérément ton power level. Tu sais, je me sens pas mal à jouer avec des decks ou jusqu'à je dis aux gens, ben regardez, moi j'ai pas de combo, je cherche pas dans mon deck, donc j'ai pas de star, j'ai pas de, de mana rock à zéro. Ben, ça c'est ma discussion, rule zero. Les boys, j'ai pas ça dans le deck. Ou je ne cherche que des basics. Ça veut pas dire que mon deck est pas bon. Mais je fais pas de. J'irai pas de débalancer la game. Avec un seul rig Manacrypt Tour 1. Mais est-ce que tu t'attends également que les autres autour de la table aient les mêmes, la même philosophie que toi? Ben, ça dépend du joueur. Tu sais, moi je me dis, un joueur qui a moins d'expérience, mm. il a pogné son Ristic Study, il a pogné son, son Manacrypt. Ouais. Il veut jouer son Manacrypt. <rire> il veut jouer son Manacrypt, il est content. Ben oui. Son deck est plus faible un peu. Je suis correct. Tu peux jouer ton manacré. Je suis, je suis conciliant de, à ce niveau-là. Mais quand tu commences à optimiser vraiment ton deck... Ou un joueur très expérimenté, que tu sors un Joel Lotus, tour 1... Ouais! <rire> je... Oui, c'est ça. Il y a des cartes que, personnellement, je considère qu'elles ne sont pas cash -wall. Joel Lotus en fait partie, Manacrip en fait partie, vous me connaissez, Toxide Extortionniste en fait partie. Je pense que c'est des cartes si tu dis je joue casual. Puis là, là, je mettrais High Power. CDH, High Power. Puis après ça, tu tombes plus dans ce qu'on appelle casual. Si ton deck, par exemple, ton commander, je prends une somme de un de tes decks, qui coûte une blinde, coûte un 7 mana à sortir. Est-ce que Mana Crypt est quand même légitime, même si ton deck, le reste du deck, n'est pas un deck high power? Est-ce que cette carte va faire que ton deck va passer de... Ben, 
quand je jouais ce deck-là, ben là, justement, avec son le background Race by Giant, quand je me suis autour de la table, je le disais aux gens, oui, je joue Manakrip, parce que ça coûte super cher. <rire> Mais je le disais, s'il si, si était pas prêt, s'il si ne voulait pas, ben j'aurais changé de deck. Je trouve que c'est un argument fort aussi avec ce, ce genre de carte-là, tu sais, près plus Manacrypt que... Ben même je le sais aussi quasiment, là. C'est, tu sais, à quelle vitesse tu peux vider ta main après ça, tu sais? Parce que la mana, tu te sers ça pour casser les spells, puis en cassant les spells, tu gagnes les games. Mais si tu joues, tu sais, mettons, comme dans Bailoff, tu joues ton mana crypt, mais que ton mana crypt te permet pas de caster, genre, 4 spells tour 2, ouais, ben, tu sais, ça a un moins gros impact que, tu sais, mettons, dans des CDH decks, où est-ce que, tu sais, tu sors euh, tour 1 de mana crypt, là, t'imprint 75 mocks différents, puis 4000 affaires, puis t'es comme, bon, ben, c'est ben, fini. Je pourrais te faire un exemple avec un deck encore plus casual. Mon Jaira, qui est un deck foot token. Si, par exemple, je sors Jaira tour 1, tour 2, Imagine, je crée un token, je peux taper le token, ressortir une autre affaire, recréer des tokens, puis juste parce que j'ai casté Jaira tour 1, ou mettons tour 2 parce que tu veux pas le faire, bon, tout de suite. Mm-hmm. Fait que ça part de mon commander, sort tour 2, tour 3, après ça, je fais de quoi tour 4, ah, je fais de quoi tour 2, je vide ma main, après ça, je repige, je vide ma main, etc. Mm-hmm. Pour certains decks, ces cartes-là vont être complètement pété, il va passer de, du deck de hasard. Mais par exemple, ton mana crypt dans Baylot, ça ne veut pas dire que ça. Ouais, c'est ça. T'sais, t'sais, tout est tellement une question de contexte. Puis je pense qu'il arrive aussi à un point où est-ce que, mettons qu'on met CDH dans, dans une petite boîte parce que c'est vraiment un, c'est un environnement fermé un mmh. peu plus. Là. Je pense qu'il n'y a pas tant de communauté qui choisit. Ça a grandi, je pense que ça a grandi, ça a grandi de plus en plus. J'ai eu beaucoup, je l'ai fait une vidéo sur la chaîne. Je Il y a beaucoup de action. vidéos de CDH, mais je... c'est dans les nouveaux joueurs ou des joueurs à... Non, je vois plus dire le monde qui n'ont pas un budget stable. Ouais, CDH peut être abordable. Euh, pour les nouveaux joueurs, c'est pas, c'est pas, c'est pas nécessairement le best parce que c'est beaucoup technique. Mm-hmm. Question de timing, question de connaître exactement, ok, lui il joue tel truc, tel commander, CDH. En théorie, il y a ça, 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 ça dans son deck. Faut que je me garde un counter spell pour ça. Tu sais, c'est ouais. très, très, euh, comme c'est on... connaître la méthode. Conna... Oui, connaître oui, la oui, méthode. Oui, c'est, c'est, c'est ça. ça. Tu sais, si tu joues contre un Godo, mais tu sais que c'est le Helm of the Host, c'est ça qu'il faut pas que tu laisses sortir. C'est ça. Si tu sortir ça, c'est fini, t'as perdu. Tu sais, il y a, des, y a des, toutes sortes de decks comme ça qui fonctionnent de même. Parce que tu peux faire du CDH abordable. Il y en a des trucs. Je veux, je veux, je veux faire je veux faire une vidéo là-dessus. Euh, tu peux t'en sortir 500$. Il y a des très, très bons commandeurs. CDH, c'est soit que tu es super rapide ou que tu ralentis tes opponents. Ouais. Il y a énormément d'interactions négatives dans le CDH. Ce qui, je crois par rapport au commander casual que moi je préfère, où tu laisses les gens jouer de leurs cartes. Tu sais, c'est pour ça que j'aime pas le stack sans casual. Tu viens, tu t'assis à la table pour jouer tes cartes pour passer du bon temps. Puis si là, t'es, t'es stacké t'es à côté, barré. t'es barré, tu joues pas tes tu cartes. Dans ouais. des ceci CDH, en connaissance de coach. Règle zéro, règle zéro, on joue CDH, tout est permis. C'est correct, je m'attends à me faire péter mes lames. Je m'attends à ne pas jouer. Je m'attends à, je m'attends à ça. Puis, selon vous autres, est-ce que Rose Zero, tu devrais faire un tour de table, personne par personne, explication du deck, savoir quel type de power tu veux jouer? Parce qu'il y a du monde vraiment qui vont dire mon deck fait ça. Il y a d'autres personnes qui vont dire Ah, je, je joue gros niveau. Ça veut plus ou moins rien dire. Parce que gros niveau pour moi ne veut pas dire gros niveau pour euh, Matt ou euh, Loïc. Ben, tu sais, j'ai fait un nouveau deck en connaissance de coach. Je l'ai bâti, je l'ai joué une fois. Mm-hmm. Puis j'ai d- déjà déterminé là que ce, de- ce, déterminé que ce deck-là était high power. Okay. À cause du commander. Le commander en lui-même, ce pas un commander CDH. Il n'est même pas sur le track record de CDH. Okay. Mais c'est très high power à gage En En CDH, je n'ai pas de chance. Là, je vais me faire combouer. Je n'aurais même pas sorti mon commandant. <rire> il, il coûte cher. Oui, ben, oui. Il coûte, pour du CDH, il coûte peut-être cher. 
Puis, mais j'ai pas mis de face mana dedans. Ah. Pas mis de mana rock dedans. De face mana rock dedans. Qui, même avec ça, reste high ouais. power. Mais je l'ai construit. J'ai déjà déterminé que. Fait que quand on s'est assis à la table. On a dit. Mm -hmm. On fait une game plus high power. Je m'attends à voir du borderline CDH. Ceci étant dit, il nous a rincé quand même. Mais, mais je m'attends. Est-ce qu'il est qu vous a rincé parce que justement la connaissance du concept high power, vous n'étiez pas sûr c'était quoi son high power à lui ou parce que vous n'aviez pas les cartes pour compétitionner? Parce que moi, je n'ai pas de deck high power encore. Ça arrive 4 par 4. On savait, on savait que ça allait être violent. On ne savait pas à quel point. On n'a pas joué. On pense qu'on peut arrêter de tourner autour du pot. C'est vos jobs. Le deck, c'est vos jobs. Okay. Le problème, tu sais, nous autres, ce qui a été vraiment violent, moi, j'ai gardé une main lente. Okay. Mais j'ai un deck qui est assez pillow fort-ish. Tu sais, j'ai tendance à justement me mettre bunker dans mon coin. Moi, je joue à Nectea, tu sais, Enchantress euh, Recursion. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, bon, gars, je vais être capable de me setup. J'avais du draw dans ma main. Je me suis dit, je vais avoir le temps. Ils sont comme un 2 coup de 5. T'as pas le temps. <rire> J'ai pas eu le temps. Est, il est parti en cave. À la fin de la game, quand il nous a tués, ça marouen à taper pour 20 verres, une affaire de même. Ah, oh, c'est tranquille. Tu sais, juste, juste ça, là. Fait que, tu sais, t'as une question du coup de rapidité. Puis, tu sais, ça aurait été gérable, mais ça prenait un board white. Ouais, ouais c'est ça. C'est ça. C'était très gérable. C'était pas. Euh, c'est ça. Tu sais, J'ai pas l'impression de m'être fait. Euh, comment dire De m'être fait passer un coup chien, tu sais. Tu comprends C'était. Ça a été une game violente, ça a été bon, mais regarde, celle-là, c'est pas moi qui vais gagner, mais regarde, le, la game d'après, j'ai sorti Roxanne, puis je suis parti en cave, mm -hmm. puis. Là, on a baissé le power level over. Ouais, on avait baissé un petit peu. Moi, c'est drôle parce que la game que je suis parti en cave, justement, avec Jaira, elle est partie à 5, fait que ça fait un opening de plus pour te target. Mm -hmm. <rire> je m'en rappelle, Colin, parce qu'il y a une carte qui ne fallait pas qu'il sorte, qui est sortie, c'était Aura Shard. Non, non. Ah oui. Et je pense que j'avais 1, 2, 3. Trois enchantements, paquet de tokens. Mathieu avait tellement pitié qu'il m'a laissé mon soul ring jusqu'à la fin, puis il détruisait une partie de présent. Ah, c'est Ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est de la maturité de joueur, je crois. Apprendre à jouer. Ça, c'est Cody. Qui m'a. Cody comme ça. Cody. Oui, puis il m'a comme amené cette philosophie-là. J'essaie de faire un peu plus. Adapter ton gameplay à la table que toi. C'est pas parce que. Comment je peux dire? C'est pas parce que tu as une méga grosse carte dans les mains. Mm -hmm. Tu sais, tu regardes autour de la table, j'essaie de trouver un exemple vite, vite. Là. Euh... J'en trouve pas. <rire> mais, ben donc, t'as une carte qui pourrait. Restic, t'as déjà un main plein. T'as un Ristic qui te dit dans les mains. Tu vois que la table avec qui tu joues, il commence. Le card droit est plus, plus slow. Il y a des laines qui rentrent ta Il y a des laines qui rentrent ta on va, on va se dire. Tu là. peux peut-être withholder ton Ristic, je te dis. Tu sais, tu es peut-être en position de faire. J'ai d'autres façons de piger. J'irai pas les taxer en plus. Fait que sans modifier ton deck, modifier ton gameplay en fonction d'eux peut aider à ce que tout le monde ait une partie plus agréable. Ça aussi, c'est un point. Euh, je pense que tu avais parlé une fois, Mathieu. Si par exemple, tu as ton combo infini, tour 4, Attends le monde bon. autour de la table n'a pas encore commencé à jouer. Tu as deux options. Tu te dis, euh, gang, est-ce que vous voulez continuer? Next, ouais, c'est ça. Fait que tu, tu dis littéralement que tu pourrais gagner la partie-là. Ou tu te gardes, tu vas continuer la partie, ou tu es flat, tu te dis, guys, on passe à la prochaine. Le bon. droit. Ben, ben c'est ça, tu sais, il n'y a rien de plaisant, mais à, euh, on commence une partie. Tour 1, je fais rien. Tour 2, je drop une mana rock. Tour 3, mettons, je sors mon commander, on arrive au tour 4 de l'adversaire, paf, combo est fini. Mm. J'ai joué de Manaroc, j'ai joué deux cartes. 
Where's the fun? Je n'ai pas signé nécessairement pour ça. Mais non, c'est ça. Fait qu'effectivement, oui, tour des puis il y a la règle qu'on utilise, disons, pour les parties, c'est 8. Tour 8. Euh, pour les combos. Généralement, dans... Parce que je sais que dans, dans le... <rire> c'est pas Fight Club, c'est... Mmh, ouais, Fight Club. Donald. C'est quoi la série? Champ de bataille. Champ de bataille. bataille. C'est Champ de bataille. Euh, J'ai un truc qui peut me faire faire combo infini dans mon deck. Euh, C'est Paralincron. C'est juste la mana infinie. Il faudrait que j'aille une autre carte également. Pour... Deux autres cartes pour comboter avec. Mais ça, pour cette série-là, c'est même une restriction de budget. Budget, puis on pourrait également mettre une restriction de tour. Parce que si j'ai ça tour 3, tour 4, moi, je pense pas que ça me tente de sortir ça en chambre de bataille. Parce que le monde, j'ai joué un minimum. <rire> Et on l'a fait nous autres aussi aux 24 heures, euh, 24 heures, 12 heures, quand on faisait le Tour de Giant contre Ben et Etienne. Je pense qu'on était ouais. rendu tour 5 ou 6. Ouais. Puis on était au-dessus de 50 points de vie, j'avais un Etherflux. Puis tu sais, en Tour de Giant, c'est Shared mm -hmm. Health Pool. Fait que j'ai dit, je l'ai montré, j'ai dit, garde. Puis j'ai consulté Matt avant, hein, je suis content en équipe. J'ai dit, garde. On peut gagner maintenant, tout de suite, là. On va continuer à gagner. À la place, on a fait 50 à un Plains Walker. <rire> ouais, c'est vrai, on a failli l'échapper en plus. Non. On a failli perdre la game. On a fait 50 à un Plains Walker fatigant, on a failli perdre la game. Ouais. Ben, tu sais, c'était bien plus drôle, bien plus le fun de faire ça comme ça, qu'on était rendu tour 6, puis c'était comme bon, ben, on peut finir ça là. Ça ajoute de la joie un peu dans le, le gameplay aussi. Hum. Ben, c'est ça. Fait, en plus de la règle de zéro, de s'asseoir et discuter de quel genre de partie, quel genre de deck on joue, ben, avoir l'intelligence de ne pas board wipe si tu peux pas gagner la game tour d'après, juste pour. Tu sais, ça fait, mettons, 45 minutes qu'on joue une heure. Là. Tu, tu me lances une attaque. Là. Ouais. Puis là, je pourrais board wipe hein. mais j'ai rien. Là. Puis il me reste une carte dans les mains, ouais. c'est mon board wipe. Là. Je suis mieux de ne pas le faire et de passer à la suivante. Ça m'est arrivé un moment donné, je pense. Puis il euh, y avait un qui m'avait posé la question dans un, une vidéo. Euh, justement, il me dit Ah, pourquoi tu n'as pas board wipé Puis, dans ma tête, à moi, sur le moment, je sais que. Pourquoi Adam gagne souvent beaucoup de parties C'est parce qu'il peut gagner. Puis, il se laisse toutes les chances possibles. Mmh. C'est à son honneur. Mais moi, quand je vois que. Ma game va peut-être durer un 30 minutes de plus. Mais pas en patience. J'ai pas en patience à pour faire ça. Fait que je, je fais OK, c'est beau, mettons. Euh, toi, je coupe. Euh, parce que quand je le vois arriver, il t'a tué un counter spell, t'as tué un counter spell. Moi, les amis, je, je pack mes trucs. <rire> Et je m'en vais avec ma petite boîte. C'est pas. Je range un peu en dedans, mais moi, c'est ma façon de dire je sauve un peu de temps. Tu recommences une autre partie, tu sais. Tu... Moi, plus que je fais de partie, plus qu'il peut avoir des beaux moments, des up and down, euh, des trucs. Mais souvent, si on est installé avec deux, euh, deux bornois complets, là. Oh, puis, non, des cartes. Carte blanche coûte 6, c'est ouais. everything, là. Mm -hmm. Ça me fait 4 <rire> mois. Des fois, j'aimerais ça bannir parce que colique que. Ah, ça repart à zéro, mais. mais... Si t'en as deux, il y a une partie, là. Ah, il est long, là. Deux heures, là. Il est long, là. Oui, c'est vrai. T'es là au top deck. Tout le monde est au top deck, mais ah. Ben, ça, c'est quelque chose que, en tant que moi, en tant que joueur, j'ai commencé à réduire le nombre de board wipe et le nombre de removal. Mm. Et j'essaie de juste mieux les gérer. D'un, ça me permet d'avoir plus de cartes dans mes synergies, plus de potentiellement ouais. du fun à jouer ce que je veux jouer. Et puis combo. C'est ça. Puis ouais. moins de, de, long game, hein. de long game, puis de on reset tout le temps. Ouais. Moi, personnellement, je suis rendu à deux. Deux white. Deux white, pas plus. Ça dépend des decks. Euh, C'est sûr qu'il y a certains decks. Mettons, j'ai un, un Voltron, j'ai peut-être 3-4 white, mais juste à mon avantage. Ah oh oui, si c'est one-sided, ça, one ça, ça, ça m'écoeure moins. One-sided, ça m'écoeure moins. Mais moi, je te dirais, je sais que personnellement, moi, je me limite à Moi, ça accélère ma partie, je vois les mm. destroy. Euh, 
en, le, en chantement, il y a eu d'autres contrôles. Oui, c'est ça, exactement. Il ouais. 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 faut que tu te ralentisses. Tu sais, que tu ralentisses tout le monde. C'est pour ça, tu sais, Farewell, ça peut être très bon. Tu sais, j'utilise pas Farewell quand j'ai une bonne game, mais tu sais, si je suis en train de faire pas grand-chose, mais que je pourrais débloquer dans un ou deux tours après, ben là, tu vas ben, falloir la peine à ton, pro vois... ton prochain tour, tu peux drastiquement prendre l'avantage, mais que là, il y en a un qui va gagner. Ouais. Ah oh oui, c'est ça, c'est il y a... Y a... Mais si, si il te reste deux cartes d'un rien, puis oh ouais, ton commandeur coûte 12, <rire> s'il vous plaît, garde-le dans ta main. Ah oh ouais, c'est ça, garde-le une petite joine, là, tu sais. Tu sais, ah. ça, c'est un des autres points. Toi, tu as commencé à faire des vannes de blast sur un artefact. Ouais. Moi, ça, je mets plus de removal targeté mm -hmm. euh, que des removal en dress, parce qu'en dress, des fois, ça va juste... Vous avez raison, ça. J'ai vendu un rustique pas longtemps. Ah, je sais pas, je sais pas c'est qui qui avait ça, hein? Je me demande même qui peut l'avoir joué, c'était rustique. Bounce, c'est mon rustique. Il a swarpé un rustique. Il m'a warpé mon rustique, j'ai même pas pigé. Ben, j'ai pigé une. Même pas, t'as payé la taxe en plus, j'ai même pas pigé avec. J'ai même pas pigé avec. Ouais, c'était bon, euh. C'est correct, il s'est excusé, il m'a fait gagner la game après. En me sauvant, fait que. Ta bande, c'est quoi, c'est ça la question? Euh, j'ai coupé, non, avec... J'ai un flipper permanent, mais je me souviens plus c'était quoi. Fait que c'est pas un instant. Non. Mais, qu'est-ce que je peux m'avoir flippé avec ça? Ah, oh, Isuri. Mm. Ah oui, parce que t'as pas pu payer. <rire> Alors moi, il me faisait plus une coupe de cartes. Ah, fait du monde. Mais, mais oui, je pense que, puis je reviens là-dessus, je pense que... Faudrait qu'il y ait des gens... Le, soit le Commander Rules Committee, ou... Wizard aide les gens à la rule zero. À la rule zero. En, en, en définissant peut-être un peu plus. Tu sais, j'en ai parlé. Moi, j'ai une short list de cartes que je considère c'est DH, tu as ça sur Tu no reason de jouer sans casual. J'ai une carte à combo à 100%. You win the game. Euh, Toxide extorsionniste. Euh, Manacrypt. Euh, je, serais, je serais le premier à, à enlever ça de toutes les decks puis de banner, là. Parce que c'est une carte qui est juste ridicule. Il euh, y a quelques cartes comme ça que je constate, mais il y en a 5, 6, 7 peut-être, que je constate que ce sont des, vraiment des cartes CDH, que même dans un high power, one ring, one ring, je trouve ça complètement débalancé comme carte. Que, euh, c'est ça, ça devrait peut-être être des cartes CDH. Si tu vas voir ça en CDH, moins de que tu sors de là, tu ne vois pas ça. Peut-être une, une short list de cartes, ça c'est du high power. Réservé pour... Smothering tight, Rustic Study. Des cartes qui sont encore là, un peu mal désignées, un peu pas désignées dans le bon temps. Puis là, après ça, tu tombes, ok, non, tu tombes dans le plus casual. Euh, casual euh, avec du star. Puis là, tu peux avoir casual, peut-être pas de star. Parce que le fait de ne pas chercher dans son deck vient réduire le power level. Puis c'est pas parce que tu cherches pas dans le pas chercher dans son deck que ça accélère les parties. Ça, je trouve ça vraiment agréable, de plus en plus. Euh, puis c'est pas parce que. Moins de questionnement. Moins de questionnement, plus rapide, plus straightforward. Puis ça, c'est une autre chose dans règle zéro. <rire> puis je prends l'exemple de Nadou. Quand tu t'assieds à une table, une question peut-être à poser importante. Tes tours vont-tu durer 30 minutes? J'ai-tu le temps d'aller me faire chauffer des, des pizzas pochettes? puis d'aller 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 aux toilettes puis après ça de repeinturer mon cabanon avant que tu aies fini ton tour de nadou parce que excuse mais moi quelqu'un qui joue pendant 15 minutes là je perds le focus pas mal et l'intérêt de la game vient de tomber parce que le tour d'après ça va être probablement 20 minutes ou 25 minutes and so on c'est une autre chose encore là, un joueur qui débute, qui se questionne, qui apprend son deck, c'est correct. Un joueur expérimenté qui joue la double pendant 20 minutes. Est-ce que c'est légitime dans ce temps-là, mettons, de dire au monde, est-ce que vous avez... Euh, je vais faire mon interaction 17 fois, si vous voulez m'arrêter, c'est plus à chaque fois. Je mettons, tac, tu le fais en automatisme pour que ça aille plus vite. Tu vas me faire un gros stop quand tu ne voudras pas. Quelque chose. Nous autres, on l'a déjà choisi de côté de main. Parce que moi, je peux faire ça dans un de mes decks. 
ben, Jira, si je me ramasse avec un million de tokens, je peux picher une quantité de cartes éblouissante, mais ça me tente pas que, mettons, si je vais picher euh, 34, puis à la 15e, tu dis, attends, là! <rire> je vais faire comme, ok, on retourne où est-ce qu'on était. Ah ouais. Des trucs de même. Non, euh, tu sais, je pense qu'il y, y a des contextes où est-ce que tu peux, tu peux justement, tu sais, shortcuter ces affaires-là. Tu sais, mettons, moi, est-ce que j'ai pas eu l'occasion de le faire encore, mais on a une petite ligue budget à Arbonne avec mes chums. Puis je joue Nadou parce que je me faire pas des amis dans ouais, ces ben oui. Puis je sais que ça m'a donné, j'ai Shuko sur la table, puis j'ai euh, Skewed Swarm, puis que j'atteins, je pense que j'ai fait avec quelqu'un, s'il y a comme 16 Skewed Swarm, je suis quasiment certain de, tu sais, comme, comme 90% sûr de, tu sais, flipper au moins un land, puis de refaire d'autres Skewed Swarm, tu sais. Fait que, tu sais, je fais le calcul, puis je sais moi ce que je vais faire, c'est je vais proposer aux gars, je vais leur dire, regardez, moi j'ai pas d'extra turn, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais pousser tout mon deck sauf, mettons, 6 cartes. Je passe le tour, puis si vous avez pas de réponse, genre de façon, tu sais, comme faites, faites votre tour, puis après ça, c'est fini. Mm -hmm. t'sais, tu sais, tu, tu peux essayer de, de, de le shortcuter un peu, ça non plus, j'ai pas eu l'occasion, j'ai un talent mono bleu pour l'autre itération de la ligue, que je vois combo infini, mais tu sais, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore, mais tu sais, genre, bon, je vais faire infini de mana. Infini, fait que je vais faire une infinité de Drake parce que je vais constamment bouncer le même spell puis le faire ramener. Actually, ça, je l'ai fait. Fait que je dis, si vous avez pas de counter spell, ben c'est fini. Mais tu sais, il y a du monde des fois qui vont. On dirait qu'il n'y a pas de trop. Mm. Puis à, f... à la fin de tout, euh... ben, à ton attaque, ils vont prévenir ton attaque puis faire. Euh... Je sais pas, Arc Kenyo Genesis. Genesis, de spider ou sinon euh, je pense qu'il y a une autre carte euh, Boros qui fait ça qui prévient des gars et qui te renvoie en pleine face ça c'est drôle mais c'est ça les tours longs je pense qu'il faut faire attention oui. au moins avertir tu peux aller aux toilettes tu vas prendre de l'eau ouais c'est ça ouais. c'est <rire> ah, c'est un deck c'est un deck puis ça tu le fais tu tu le dis ouais, c'est ça ou, ou c'est un deck qui est plus lent c'est un deck que il faut que je l'installe. Il y a besoin de beaucoup d'installations avant de décoller. Ben, des fois, le pairing... Euh, ah, je vais donner un exemple. Je joue contre Vince sur un moment donné. Puis, euh, Vincent... Euh, oh. Non, Vincent. Puis, euh, je dis, ah tiens, je joue mes Murfolk. Puis, il sort son, son, son deck 12-2-2. Si le pairing n'était pas bon, hein, parce que mes Murfolk souffriront pas d'être des 2-2. C'est tout des compteurs. Ouais. Fait ça, normalement, peut-être que j'ai collé en premier, là, je me dis que... <rire> tu l'as déjà fait un moment donné, euh, je pense que c'est... Je sais pas si c'est Phil, mais Phil voulait jouer un deck Voltron, puis toi, tu avais un deck aristocrate zombie, puis tu as fait Phil, c'est pas le moment, là, Christy. Tu n'auras pas de commander de la game. Tu n'auras pas de plaisir, c'est ça. Tu n'auras pas de plaisir. Ça peut très bien, ça m'échappe, mais ça se peut très bien, hein. Surtout qu'on l'a vécu hier. <rire> c'était pas un Voltron que t'avais? Non, c'était pas un... Non, mais et somehow, j'avais pas plus de créatures que si j'avais joué Tron. Fait qu'au final, <rire> euh, si j'avais joué Tron, je serais peut-être tué. <rire> ça, si vous jouez contre des decks aristocrates, mm. euh, donc vous pouvez demander, « Hey, je peux-tu changer de deck? » Parce que mon deck, à moi, si jamais... Euh, si jamais j'ai pas euh, deux créatures sur la table, c'est fini. Ben non, c'est ça. Ouais, c'est ça, la règle zéro sert aussi. Ah oh, ouais, ok, tu joues tel genre de deck. Tu sais, ben, je jouerais peut-être pas contre. Euh, contre ce deck-là, je vais peut-être changer. Je vais peut-être. C'est pas un pairing qui va être le fun. C'est sûr, il y a des commanders de base qui vont faire peur. Tu sais, oui. si mettons, oui. euh, tu vois un. Euh, L'attraction. L'attaque ça, tu oh, peux ouais, faire ouais, wow, Qu'est-ce que c'est ça? Là, il va te dire, hey, t'inquiète pas, c'est un attaque ça. Après que ça. Euh, Full party, c'est un C'est ça. C'est tellement cool, ça. Mais c'est. C'est tellement. <rire> c'est awesome, ce deck-là. <rire> c'est qui qui l'a fait? C'est. Ailly. Ouais, c'est pas Ailly, je pense. Ouais, ouais Ailly, ouais, je pense qu'il y a un attaque ça pour le party. C'est pas le Voyons, là. Tu peux tout faire avec ce commandant. Mm -hmm. Ouais. Mais, mais c'est ça, il y a des, des gens. Tu Steph, exemple, quand tu joues, il sait que je répugne la doux. <rire> il l'enlève de son dé. Il prend le temps de l'enlever. Ça 
mais c'est une, une bonne chose. Moi, mmh. je suis pas une mais... proxy, fait que je vais jamais en mettre, mettons, dans un deck si je suis contre toi. En fait, j'en mets pas, là. Mais tu sais, euh, ne pas mettre certaines cartes si tu joues avec certains joueurs. Ça peut aussi faire partie également de la roue zéro. Puis si, mettons, euh, je joue un deck blanc, j'ai Solemnity, on parlait de ça tantôt, la carte qui empêche les counters. Puis toi, tu as vraiment envie de jouer ton, ton deck de counter, ben, je peux peut-être enlever cette carte-là pour mettre une autre carte. Le deck va être legit. Hein. Mais encore là, si tu n'as pas de tort pour aller chercher Solemnity. Ouais, tu, si tu le sors, je pense que c'est fair game. Une par 81 sur 99. Mais tu quand même, tu ruines la game d'un joueur. Ben, c'est aussi sa responsabilité un minimum de, de réponse. Il est contre Solemnity. Ouais. Tu sais, je joue noir, je joue bas du cowboy. Pas parce que je joue contre. Si le gars, il a son grévière. Non, non. C'est une, une bonne lane. Oui, elle arrive tape, mais elle me donne du noir. Elle fit dans le deck. Puis si ça se donne qu'il y a quelqu'un qui joue avec son grévière, ouais. je peux le ralentir un peu. Mais comme tu dis, on, je joue pas de tormode script dans mes decks. <rire> en, en fonction que peut-être je vais croire. Mais non. Il y a... Mais, de si tu joues Solemnity, parce que tu veux pas mettre de moins un moins un sur toi, ou tu sais, si tu joues Solemnity dans ton deck, parce que ça aide ton deck, deck qui exactement, ça, si ça aide ton deck, ça a toute raison d'être. Si tu joues Solemnity in case of, que tu rencontres, <rire> mauvais, mauvais, choix. mauvais choix de carte, puis si, puis encore là, Très très mauvaise, très très mauvais, excusez, mais s'il y en a qui le font, mais très très mauvais joueur, si hein, tu joues pas les unes, moi, moi je vois sur les Tu sais, je t'ai compté souvent à la joke, quand on jouait à l'époque, puis là, à l'époque, à l'époque, dans les années 90, là, c'était Revise qui était sur, sur le projet. Oh, okay. Moi j'avais une chum de gars, et lui, il a découvert le sideboard avant que ça existe. Oh. Il jouait blanc, Circle of Protection. Puis là, il nous demandait tout le temps quel deck tu joues. Ben, je dois jouer mon bleu et vert. Il avait son cercle de protection rouge, son cercle de protection blanc, mais c'était son bleu. Ouais, on dort. <rire> mais on le laissait faire. C'était rond tout aussi cave, là. <rire> on le laissait faire. Ben... <rire> fait que, ouais, lui, il a inventé le sideboard avant tout le monde. <rire> il ne devait pas être le seul à faire ça. Non, sûrement pas. Mais, tu sais, des fois, à bonne et à mauvaise foi dans tous les joueurs, là, mais. Ouais. Allez pas prendre un deck pour rendre la partie plus compliquée. Non, non, c'est ça. Si vous faites ça, vraiment, je ne pas vous avoir à ma table. Tu sais, Gino, tu vas jouer ton, ton, ton Kiosei mono vert. Tu vas ah, finalement. Je prends mon zombie. Je prends mon zombie. Bon. Ok, finalement, mon petit deck, tu sais, on peut faire ça pendant ouais. des heures. Parce qu'effectivement, c'est ça, il y a des pairings fair, il y a des pairings unfair. Moi, c'est vraiment le concept de si un pairing complètement impossible à jouer, là, je te le laisse changer. Même si t'as un petit stage contre moi. Si tu me dis que tu counters complètement mon deck après, là, je vais être comme « Ah, je suis que bagarre! <rire> » Je pensais jamais qu'on allait faire toute la planche. Ah non! <rire> Moi, je suis pas tant surpris. <rire> à t'avoir vu le sourire quand on t'a proposé cette émission-là, tantôt. On <rire> propose la nourriture puis magic. Un Mais gros stratégie. Euh, any, any last comment avant qu'on close ça? Non, je pense qu'on. Ou any last bouché. Any last bouché. Tu as tout le reste. Même le fromage. Ah ouais, mets-toi et de la mets-toi et de la Oui, mais. <rire> c'est chez filmé. <rire> hey, j'espère que vous avez apprécié. Euh, C'était un premier test qu'on faisait ensemble. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé le concept. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. Fait que si vous avez apprécié également, laissez-nous le savoir. Commentaire, petit pouce. Si vous ne voulez pas manquer aucun épisode, abonnez-vous. Ça ne vous coûte absolument rien. Et pour nous, ça fait, ça change tout. Puis, ben, il euh, y a d'autres sujets que vous voudriez que je discute d'eux. Et avec qui? Qui je pourrais inviter à madame, de quoi on pourrait jaser et qu'est-ce qu'on pourrait manger. C'est important. Je veux, je veux avoir vos idées, vos commentaires, vos suggestions. Vous savez où. Bonne fin de journée tout le monde, puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye. Bye tout le monde. <rire>